హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా ఇక్కడ ఇవాళ విడుదల చేసినటువంటి ఈ సంవత్సరానికి గాను ఆర్థిక సర్వే వాటి వివరాలను ఇప్పుడు మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా తెలుసుకోబోతున్నాం వాటి వివరాలు ఏంటో చూద్దాం ముప్పై ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై అంటే జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవైన ఆర్థిక సర్వే వివరాలను వెల్లడించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరానికి గాను వెల్లడించడం జరిగింది ఈ ఆర్థిక సర్వేని తయారు చేసిన వ్యక్తి చీఫ్ ఎకనమిక్ అడ్వైజర్ చీఫ్ ఎకనమిక్ అడ్వైజర్ ఆర్థిక సలహాదారుడు తయారు చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఎవరు ఇప్పుడు మనకు తయారు చేసింది ఈ ఆర్థిక సర్వేని అంటే ప్రస్తుతం చీ చీఫ్ ఎకనామిక్ సర్వేయర్ సర్వేయర్గా ఉన్నటువంటి అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యన్ తయారు చేయడం జరిగింది కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యన్ తయారు చేయడం జరిగింది ఎక్కడ దీనిని ఈ వివరాలను ఎక్కడ తెలపడం జరిగింది పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ఆర్థిక సర్వేని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో విడుదల చేశారు ఎవరు వీధిని చదివి వినిపిస్తారు ఆ వివరాలను వెల్లడిస్తారు అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎవరైతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉంటారో వారు ఇప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక సర్వే వివరాలను వెల్లడించడం జరిగింది తయారు చేసింది కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యన్ ఆ వివరాలను వెల్లడించింది నిర్మలా సీతారామన్ కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యన్ వచ్చేసి ఆర్థిక సలహాదారుడు అనమాట ఓకేనా చీఫ్ ఎకనమిక్ అడ్వైజర్ అంటాం నిర్మలా సీతారామన్ వచ్చేసి ఆర్థిక మంత్రి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ ఏ సంవత్సరానికి గాను ఈ ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను విడుదల చేసినటువంటి ఆర్థిక సర్వే దీనిని ప్రతి సంవత్సరం కూడా బడ్జెట్ కంటే ముందు రోజున ఈ వివరాలను వెల్లడించడం జరుగుతుంది ఒకప్పుడు ఇది బడ్జెట్లో భాగంగా ఉండేది అనమాట పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఆర్థిక సర్వేని మొట్టమొదటిసారిగా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది బడ్జెట్ కంటే ఒక రోజు ముందు రోజున ఆర్థిక సర్వే వివరాలు వెల్లడించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రస్తుత ఆర్థిక సర్వే యొక్క థీమ్ ఏంటి ఇనేబుల్ మార్కెట్ ప్రమోట్ ప్రో బిజినెస్ పాలసీస్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ట్రస్ట్ అనమాట ఇనేబుల్ మార్కెట్ ప్రమోట్ ప్రో బిజినెస్ పాలసీస్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ట్రస్ట్ అనమాట మన దేశం ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించాలంటే మనం ఆర్థిక విధానాలను చేపట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి వ్యాపార అనుకూల విధానాల ద్వారానే వ్యాపార అభివృద్ధి సాధించవచ్చు అనేటువంటిది ఈ థీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వ్యాపార అనుకూల విధానాల ద్వారా ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి థీమ్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సంవత్సరానికి గాను థీమ్ అనమాట ఈ ఆర్థిక సర్వే యొక్క థీమ్ ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఇక్కడ కూడా బిట్లు పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం దీన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని పెన్ను పుస్తకము ఆర్థిక సర్వే వివరాలను నోట్ చేసుకుంటూ రాండి ముందు వినండి తర్వాత నోట్ చేసుకోండి వింటే అర్థమవుతుంది తర్వాత విన్న వాటిని మీరు చదువుకోవడం కోసం మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఓకేనా చదువుకోవడం కోసం మాత్రమే రాసుకోవాలి ఓకేనా ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి సమాచారం ఓకేనా ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల ఇరవై గాను ప్రకటించిన తేదీ ఏది జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఈ ఆర్థిక సర్వేని తయారు చేసిన వ్యక్తి కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యన్ ఎవరు కృష్ణమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యన్ ఆర్థిక సలహాదారుడు చీఫ్ ఎకనమిక్ అడ్వైజర్ అనమాట దీన్ని విడుదల చేసింది ఎవరు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ ఏ సంవత్సరానికి గాను రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి గాను ఎక్కడ విడుదల చేసింది 
పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో విడుదల చేసింది నా బడ్జెట్ కంటే ఒక రోజు ముందుగా ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ కంటే ఒక రోజు ముందుగా ఆర్థిక సర్వే వివరాలు వెల్లడించడం జరుగుతుందన్నమాట అసలు ఆర్థిక సర్వే ఎందుకు చే ఉపయోగం ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిని పెంపొందించడం దీనిలో భాగంగా ఇంకా మంద గమనంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఆర్థిక వ్యవస్థను ఆర్థిక అభివృద్ధిని చేర్చే దిశగా ఎక్కడెక్కడ వ్యయం చేయాలా ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు అంటే వ్యయం అంటే ఖర్చు ఎక్కడ ఖర్చు చేయాలి ఎక్కడ ఖర్చు తగ్గించాలి మన దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎలా సాధించాలి అనేటువంటి వివరాలను వెల్లడించేది ఆర్థిక సర్వే అనేటువంటిది సరే ఈనాడు మనకు హైలైట్స్ ఏంటి ఇంకా ఈ ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించిన అంశాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ముఖ్యంగా నా ప్రస్తుతం మన దేశం మంద గమనంలో ఉంది ఓకేనా ఎలా ఉంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ రెండు వేల పదిహేడు సారీ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఓకేనా సారీ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఏడు పర్సెంట్ జీడిపి వృద్ధి రేటు నమోదు అవుతుందని పోయిన సంవత్సరం ఆర్థిక సర్వే అంచనా వేయడం జరిగింది ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందని ఏడు పర్సెంట్ ఉంటు ఉంటుందని అంచనా వేయడం జరిగింది కానీ ఏడు పర్సెంట్ అంచనాను రీచ్ అయింది అంటే రీచ్ కాలేకపోయింది ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఐదు పర్సెంట్ జీడిపి వృద్ధి రేటు నమోదు అవుతుందని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది ఏడు పర్సెంట్గా అంచనా వేస్తే ఇది కేవలం ఐదు పర్సెంట్కు నమోదు కావడం జరిగింది ఇంకా పూర్తి కూడా కాలేదు ఇది ఆర్థిక సంవత్సరం ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే ఏప్రిల్ ఒకటితో స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చి ముప్పై ఏడవ తారీఖుతో ముగుస్తుందన్నమాట మన దేశ ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటితో ప్రారంభించబడి మార్చి ముప్పై ఏడుతో ముగిసి ముగిసిపోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా మనం జనవరి ముప్పై ఒకటవ తారీఖునే చెప్పుకుంటున్నాం ఇంకా మార్చి ముప్పై ఒకటి రాలేదు కానీ ఎంత నమోదు అవుతుందని ఐదు పర్సెంట్ నమోదు అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఈ ఆర్థిక సర్వేలో వెల్లడించడం జరిగింది అంతేకాదు మనం చూస్తే గొప్ప గొప్ప అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రపంచంలో యుఎన్ఓ ఐఎంఎఫ్ అదేవిధంగా వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా మన దేశం యొక్క జీడిపి వృద్ధి రేటు ఐదు పర్సెంట్గానే చెప్పడం జరిగింది అంటే ఐదు పర్సెంట్ కంటే ఏది ఎక్కువగా చెప్పలేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను మన జీడిపి వృద్ధి రేటు ఐదు పర్సెంట్ నమోదు అవుతుందనేటువంటిది ఐక్యరాజ్య సమితి కావచ్చు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ ప్రపంచ బ్యాంకులు వెల్లడించడం జరిగింది ఇక మన దేశ గణాంక సర్వే ఎన్ఎస్ఓ ఓకేనా ఇది కూడా మనకు ఐదు పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ చెప్పలేదు కాబట్టి ఆర్థిక సర్వేలో కూడా ఐదు పర్సెంట్ నమోదు అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను కానీ ఈ ఆర్థిక సర్వే ఏమంటూ ఉందో అంటే కనుక రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఆరు నుంచి ఆరు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్కు నమోదు అవుతుంది మన జీడిపి వృద్ధి రేటు మన దేశ వృద్ధి రేటు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఏడు సంవత్సరానికి గాను ఆరు నుంచి ఆరు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ వరకు రీచ్ అవుతున్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది అంచనా అన్నమాట ఇది అంటే ప్రస్తుతం మంద గమనంలో మంద గమనంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది అని ఆర్థిక సర్వే భరోసా ఇవ్వడం ఇక్కడ భరోసా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ప్రస్తుతం మంద గమనంలో ఉన్నటువంటి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది అని ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా నిర్మలా సీతారామన్ ఒక ఒక భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీడిపి వృద్ధి రేటు అంశంలో ఉన్నటువంటిది ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా చెప్పబడిన అంశాలు సరే ఇక మంద గమనంలో ఉన్నటువంటి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వినా వృద్ధి సాధిస్తుంది వినా అని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించినట్టుగా మనం చెప్తున్నాం వినా ఇది ఊరికే సాధించగలమా అంటే సాధించలేం దీనికి సంబంధించి విస్తరణ విధానాలు అమలు చేయాలి అని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది ఏ విధానాలను విస్తరణ విధానాలను అమలు చేయాలి 
మందగమనంలో ఉన్నటువంటి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి వృద్ధి సాధించాలంటే ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలంటే విస్తరణ విధానాలను అమలు చేయాలని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది విస్తరణ విధానాలలో భాగంగా మూడు సూచనలను సూచించడం జరిగింది మూడు సూచనలు సూచించడం జరిగింది ఒకటి ఏంటి మొత్తం మూడు సూచనలు సూచించడం జరిగింది ఒకటి బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్న పరిమితులను ఎత్తివేయాలి ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించిన వివరాలు ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి మూడు సూచనలు ఒక సూచన ఏంటి బడ్జెట్ పై బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్నటువంటి పరిమితులను ఎత్తివేయాలి బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్నటువంటి పరిమితులను ఎత్తివేయాలి రెండు ఆహార రాయితీల్లో కోత విధించాలి ఆహార రాయితీల్లో కోత విధించాలి మూడు సంపదను ఉద్యోగాలను సృష్టించేటువంటి సంపదను ఉద్యోగాలను సృష్టించేటువంటి వ్యాపారస్తులను గౌరవించుకోవాలి వ్యాపారస్తులను గౌరవించుకోవాలి మందగమనంలో ఉన్న మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది వృద్ధి సాధిస్తుంది దీనిలో భాగంగా విస్తరణ విధానాలు అమలు చేయాలి ఇవి అమలు చేయడానికి మూడు సూచనలు చెప్పడం జరిగింది ఆ మూడు సూచనలు ఏంటి అంటే బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్నటువంటి పరిమితిని ఎత్తివేయాలి ఆహార రాయితీల్లో కోత విధించాలి మన సంపదను ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తున్నటువంటి వ్యాపారస్తులను మనం గౌరవించుకోవాలి ఇది నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా వెల్లడించినటువంటి ఒక అంశం ఓకేనా ఇది గుర్తించుకోవాలి ఏంటి మూడు సూచనలు ఒకటి బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్నటువంటి పరిమితిని ఎత్తివేయాలి బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్నటువంటి పరిమితిని ఎత్తివేయాలి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పరిమితులను ఎత్తివేయాలి బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్నటువంటి పరిమితులను ఎత్తివేయాలి మందగమనంలో ఉన్నటువంటి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి పుంజుకోవాలంటే పెట్టుబడులు అనేటువంటివి అవసరమవుతాయి భారతదేశానికి ఏం అవసరం అవుతాయి పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట ఈ పెట్టుబడులను పెట్టేటువంటి రీతిలో మన పన్ను రాయితీలను కల్పించవలసి ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఏం చేయాలా పెట్టుబడులు పెట్టేటువంటి విషయంలో ఈ పెట్టుబడిదారులకు పన్ను రాయితీలను మనం కల్పించవలసి ఉంటుంది అనమాట పన్ను రాయితీలు ఇచ్చినట్లయితే కనుక వాళ్ళు పెట్టుబడులు బాగా ఎక్కువగా పెట్టడం జరుగుతుంది మన దేశంలో ఇంకా వ్యాపారం చేయడానికి రెడీగా తయారు కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా పన్ను రాయితీలను కల్పించవలసి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ పన్ను రాయితీలను కలిసి కల్పించేటువంటి విషయంలో బడ్జెట్ లోటు పెరిగినా తప్పేమీ కాదు బడ్జెట్ లోటు పెరిగినా తప్పు కాదు అంట అంటుంది ఆర్థిక సర్వే ఓకేనా వాస్తవంగా ప్రస్తుతం నియమం ప్రకారం బడ్జెట్ లోటు మూడు పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా మించకూడదు అనమాట ఎక్కువగా మించకూడదు ఓకేనా బడ్జెట్ లోటు మూడు పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా మించకూడదు అనేటువంటిది ఒక నియమం కానీ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మూడు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ బడ్జెట్ లోటు అనేటువంటిది మనకు ఓకేనా బడ్జెట్ లోటు అనేటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంది చూడండి ఇక్కడ గమనించాలి ఓకేనా విస్తరణ విధానాలను అమలు చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా మూడు సూచనలు అందులో ఒక సూచన బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్న పరిమితులను ఎత్తివేయాలి ఇలా బడ్జ్ ఓకేనా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఒకసారి మనం గమనించాలి ఇక్కడ మందగమనంలో ఉన్నటువంటి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి పుంజుకోవాలంటే పెట్టుబడులు అవసరం ఇంకా పెట్టుబడులు కల్పించాలంటే పన్ను రాయితీలను మనం ముందు కల్పించాల పన్నుల రాయితీలు పెంచాలన్నమాట పన్ను రాయితీలను పెంచడం అంటే పన్నులు పెంచమని కాదు ఈ పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వం నడుచుకోవాలి అంటే వారికి ల్యాండ్ కల్పించేటువంటి సౌకర్యం కావచ్చు వారికి విద్యుత్ సౌకర్యం కావచ్చు నీటి సౌకర్యం కావచ్చు ఓకేనా అదేవిధంగా పన్నులు తగ్గించడం కావచ్చు ఇట్లా అనేక విధాలుగా వాళ్ళకు తోడుగా నిలవాలి ప్రభుత్వం అనేటువంటిది వాళ్ళపైన ఆంక్షలు విధించకూడదు అనమాట ఇలా వాళ్ళకు తోడుగా నిలిచినట్లయితే కనుక పెట్టుబడిదారులు అంటే మన దేశంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు విస్తారంగా ఇక్కడ మక్కువ చూపడం జరుగుతుంది మన దేశానికి చెందిన వారు కావచ్చు విదేశీయులు కావచ్చు 
ఓకేనా ఇది మనకు పన్ను రాయితీలను కల్పించాలి ఈ పన్ను రాయితీలను కల్పిస్తే ఆటోమేటిక్గా బడ్జెట్ లోటు అనేటువంటిది బాగా పెరుగుతుందంట అయినా సరే తప్పు కాదు అంటుంది నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా మూడు పర్సెంట్ కంటే బడ్జెట్ లోటు మించరాదు అనేటువంటిది ఒక నియమం కానీ మూడు పాయింట్ ఎనిమిది పర్సెంట్ మించబోతూ ఉంది కానీ ఇది మనకు ఆమె చెప్పినటువంటి సమాచారం బడ్జెట్ లోటు పెరగడము అంటే మనం రుణాలు తీసుకోవడం ప్రభుత్వం రుణాలు తీసుకోనేటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ ఓకేనా బడ్జెట్ లోటు పెరగడము అంటే రుణాలు అనేటువంటిది అత్యధికంగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఒక అంశం మూడు సూచనల్లో ఒక సూచన అయిపోయింది రెండవది ఆహార రాయితీలో కోత విధించాలి ఆహార రాయితీల్లో ఏం విధించాలి కోతను విధించాలి అని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది ఆహార రాయితీల్లో కోత విధించాలి ఏంటి ఆహార రాయితీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు చౌక దుకాణాల ద్వారా ప్రజలకు ఓకేనా ఇక్కడ సంక్షేమ పథకాలు అందించేటువంటి విషయం మీద కిలో బియ్యము కిలో గోధుమలు కిలో చిరుధాన్యాలు పంచదార ఇట్లాంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు చౌక దుకాణం ద్వారా అందిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చెప్పినారంటే ఆహార రాయితీలో కోతను విధించాలి అంటుంది ఆర్థిక సర్వే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కిలో బియ్యం మూడు రూపాయలకు కిలో గోధుమలు రెండు రూపాయలకు కిలో చిరుధాన్యాలు చిరుధాన్యాలు ఒక రూపాయికి చౌక దుకాణాల ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నారనమాట చౌక దుకాణాల ద్వారా కేవలం మూడు రూపాయలకు కిలో బియ్యం రెండు రూపాయలకు కిలో గోధుమలు ఒక రూపాయికి కిలో చిరుధాన్యాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఈ క్రమంలో వాస్తవంగా మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడు రైతుల యొక్క మద్దతు ధర పెరిగింది రైతుల మద్దతు ధర పెరిగింది ప్రయాణ ఛార్జీలు పెరిగాయి రైతుల మద్దతు ధర పెరగడము ప్రయాణ ఛార్జీలు పెరగడం వల్ల ఇలా కేవలం కిలో బియ్యం మూడు రూపాయలకు కిలో గోధుమలు రెండు రూపాయలకు కిలో చిరుధాన్యాలు ఒక రూపాయికి ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు ప్రభుత్వానికి అది బాగా విపరీతమైన ఖర్చు అంటే వ్యయం చేసే విధంగా అవుతుందన్నమాట అంటే ఏమి ఎక్కువ అయినాయి ఇప్పుడు మనకు ప్రయాణ ఛార్జీలు విపరీతంగా అయినాయి రైతు ధరలు పెరిగినాయి అన్నమాట ఓకేనా రైతులకు మద్దతు ధరలు పెరిగినాయి ఈ క్రమేణా వీటిని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ మూడు రూపాయలు రెండు రూపాయలు ఒక రూపాయకి ఇస్తే ప్రభుత్వం పైన విపరీతమైనటువంటి ఖర్చు పడుతుంది దానిలో భాగంగా మన వృద్ధి రేట్ అనేటువంటి అంటే మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటిది వృద్ధి అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా ఓకేనా ఈ సర్వేలో భాగంగా ఆహార రాయితీలో కోతను విధించమని చెప్తుంది కోతను విధించాలి అంటే పూర్తిగా ఎత్తేయమని చెప్పలేదు కానీ వీటిని పెంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట కోతను విధించాలి ఓకేనా ఇది మనకు ఆహార రాయితీలో కోతను దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి ఓకేనా మనం చూస్తే కనుక ఒకటి పాయింట్ ఎనభై నాలుగు లక్షల కోట్ల వ్యయం ఖర్చు అవుతూ ఉందంట ఓకేనా ఇలా అందించడం ద్వారా సంవత్సరానికి ఒకటి పాయింట్ ఎనభై నాలుగు లక్షల కోట్ల ఖర్చు అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వానికి ఓకేనా అదనపు భారమే అనమాట కాబట్టి కొద్దిగా కోతను విధించినట్లయితే కనుక మన ఆర్థిక ఆర్థికాభివృద్ధి పెరుగుతుంది అని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరుగుతుంది ఇది రెండవ సూచన మూడవ సూచన చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంశం వ్యాపార అనుకూల విధానాలను అంటే సంపదను సృష్టిస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తున్నటువంటి వ్యాపారస్తుల పట్ల గౌరవం ఉంచాలి గౌరవం ఉంచడము అంటే ఏంటి మూడవ అంశం ఇది వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టాలి వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టాలి అంతేగాని ఓకేనా ఆ సంపదను అదేవిధంగా ఉద్యోగాలను పెంచుతున్నటువంటి వ్యాపారస్తులను గౌరవించాలంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తే లేచి నిలబడ్డము వాళ్ళకు నమస్కరించడము వాళ్ళ కాళ్ళకు వెళ్ళి దండం పెట్టడము ఇట్లాంటి పనులు కాదు గౌరవించడం అంటే 
వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపడితే వాళ్ళని గౌరవించినట్టు మనం లెక్క వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ఐదు లక్షల సారీ ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా చేరాలనేది భారతదేశ లక్ష్యం రెండు వేల ఇరవై ఐదు సంవత్సరం నాటికి ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ను చేర్చాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో భారతదేశం ముందుకు పోతూ ఉంది అంటే దాదాపు ట్రిలియన్ డాలర్స్ అంటే కనుక ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్స్ అంటే మూడు వందల నలభై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఓకేనా ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ ఓకేనా లక్ష్యం నిర్దేశించుకోవడం కాదు కదా దానికి తగ్గట్టుగా అనుసరించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని ఆర్థిక సర్వే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఏంటి అంటే ఇలా ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేరాలంటే ముఖ్యంగా సంపద సృష్టి అవసరం ఏమవసరం అవుతుంది మనకు సంపద సృష్టి అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది ఇక్కడ సంపద సృష్టి అవసరం అంటే ఎక్కువగా భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట పెట్టుబడులు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది పెట్టుబడులు పెడితేనే సంపద సృష్టి అవుతుంది పెట్టుబడులు పెట్టి సంపదను సృష్టిస్తే కనుక అంటే సంపదను సృష్టిస్తే కనుక పెట్టుబడిదారులు సంపదను సృష్టించగలిగినట్లయితే కనుక వాళ్ళు మనకేం చెల్లిస్తారు పన్నుల రాయితీ పన్నులు వస్తాయన్నమాట ఒకనే అత్యధికంగా పన్నులు వసూలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా సంపద సృష్టి పెరిగి ఆటోమేటిక్గా సంపద సృష్టి పెరగడం వల్ల ఆ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు కావడం వల్ల ఉద్యోగాలు కూడా పెరుగుతాయి ఈ ఉద్యోగాలు పెరగడం వల్ల ఉద్యోగస్తులు కూడా ట్యాక్స్ కట్టడం జరుగుతుంది ఆ వ్యాపారస్తులు ట్యాక్స్ కట్టడం జరుగుతుంది ఇలా వ్యాపారస్తులు ఉద్యోగస్తులు ట్యాక్స్ కట్టడం వల్ల పన్నుల వసూలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి మన ప్రభుత్వానికి పన్నుల వసూలు అత్యధికంగా రావడం జరుగుతుంది పన్నుల వసూలు అత్యధికంగా జరిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా సంక్షేమ పథకాలు కూడా వాటి యొక్క అమలు కూడా బాగా జరుగుతుంది సంక్షేమ పథకాల అమలు జరిగి ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది సామాన్యులకు ఓకేనా బాగా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది మనం గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి సమాచారంలో భాగంగా సూక్ష్మ మధ్య చిన్న తరహా పరిశ్రమల అభివృద్ధి బాగా జరగాలి ఇలా మనం బాగా రీచ్ కావాలంటే ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం రీచ్ కావాలంటే సూక్ష్మ మధ్య చిన్న ఓకేనా పరిశ్రమల ఏర్పాటు అనేటువంటిది జరగాలి ఉద్యోగాల కల్పన పెరగాలి దీని ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా అలా రీచ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇకపోతే అసెంబుల్ అనేది అసెంబుల్ అనేది భారతదేశంలో జరగాలి ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాల్లో గొప్ప గొప్ప పార్ట్స్ తయారవుతూ ఉంటాయి అక్కడ అనేక దేశాల నుంచి పార్ట్స్ తెప్పించుకొని మన దేశంలో అసెంబుల్ అనమాట మన దేశంలో వాటిని కలిపి ఒక వస్తువును తయారు చేయడం అనేటువంటిది జరగమని జరగాలన్నమాట ఓకేనా కాబట్టి అసెంబుల్ కంపెనీలు కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు కావాల్సిన అవసరం ఉంది అనే ఆర్థిక సర్వే చెప్తూ ఉంది ఇది మనం గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి సమాచారం వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టాలన్నమాట ఈ వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టేటువంటి విషయంలో ఈ వ్యాపారస్తులకు ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించకుండా వారికి అనుకూలంగా నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది ల్యాండ్ ఏర్పాటు విషయంలో విద్యుత్ సౌకర్యం విషయంలో నీటి ఒక నీటిని లభ్యత విషయంలో అదేవిధంగా పన్నుల రాయితీ విషయంలో వీరికి సపోర్ట్గా నిలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట ఇలా నిలిస్తే మన దేశం రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం వెళ్ళొచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా దీనిలో భాగంగా ఓకేనా కార్మికుల ఒకే కార్మికుల పరంగా సంస్కరణలు అనేటువంటివి చేపట్టాలా ఏం చెప్పాలా కార్మికుల యొక్క సంస్కరణలు చేపట్టి తీరాలన్నమాట ఓకేనా ఈ సంస్కరణలో భాగంగా కార్మిక చట్టాలను సరళీకరించాలా కార్మిక చట్టాలను ఏం చేయాలా అత్యంత కఠినవంతంగా కాకుండా సరళీకృతంగా చేయవలసిన అవసరం ఉందన్నమాట కార్మికుల చట్టాలను సరళీకృతం చేయడము అదేవిధంగా మహిళల ఉద్యోగ కల్పనకు తోడ్పాటు కల్పించడం అనేటువంటి చేయాలా ఒకనే కార్మిక వ్యవస్థలో సంస్కరణలు చేపట్టాలి అంటూ ఉంది ఆర్థిక సర్వే 
దీనిలో భాగంగా కార్మిక చట్టాలను మహిళా ఉద్యోగాల సంఖ్యను పెంచవలసి ఉంటుందన్నమాట మనకు ఉద్యోగస్తుల వివరాలు కూడా వెల్లడించడం జరిగింది ఆర్థిక సర్వే ఇక్కడ ఈ దశాబ్దంలో అంటే రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ దశాబ్ద కాలంలో ఓకేనా రెండు పాయింట్ మూడు కోట్ల ఉద్యోగాలు అనేటువంటిది సృష్టించడం జరిగిందంట ఓకేనా రెండు పాయింట్ మూడు కోట్లు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలను సృష్టించింది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ దశాబ్ద కాలంలో ఇంకా యాభై ఐదు నుంచి అరవై లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించవలసి ఉందంటే ఈ దశాబ్ద కాలంలో కానీ రానున్న రోజుల్లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరంగా మనం మెరుగు పరిగినట్లయితే కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన వాటా మెరుగుపడితే రానున్న రోజుల్లో రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి నాలుగు కోట్ల ఉద్యోగాలు రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఏకంగా ఎనిమిది కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి నాలుగు కోట్లు రెండు వేల ముప్పై నాటికి అయితే కనుక ఎనిమిది కోట్లు ఉద్యోగాలు క్రియేట్ అవుతాయని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది ప్రపంచంలో వాణిజ్యపరంగా మన వాటా బాగా పెంపొందించుకున్నట్లయితే కనుక రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి నాలుగు కోట్ల ఉద్యోగాలు రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎనిమిది కోట్ల ఉద్యోగాలు అనేటువంటివి క్రియేట్ అవుతాయి అని ఆర్థిక సర్వే సూచించడం జరిగింది ఇక్కడ ఇప్పుడైతే ఈ దశాబ్ద కాలంలో రెండు వేల రెండు పాయింట్ మూడు కోట్లు అంటే రెండు కోట్లు ఉద్యోగాల కల్పన అనేటువంటి జరిగింది ఇంకా యాభై ఐదు నుంచి ఈ దశాబ్ద కాలం అరవై లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించవలసి ఉందంట ఓకేనా ఇది మనం వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టడం చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఈ మూడు సూచనలు ఆ మూడు సూచనలు ఉన్నటువంటి వివరాలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి దీనిలో మనం ఏం చెప్పినా వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టాలి అంటే ఏంటి అర్థం ముఖ్యంగా సంపదను సృష్టించాలి సంపదను సృష్టిస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా పన్నుల వసూళ్ళు విపరీతంగా పెరిగి ఆ వసూళ్ళ కారణం చేత సంక్షేమ పథకాలు అమలు జరిగి సామాన్యులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందన్నమాట ఈ క్రమంలో భాగంగా వ్యాపార అనుకూల విధానాలను చేపట్టి కార్మిక సంస్కరణలు చేపట్టి ఆ కార్మిక సంస్కరణలో భాగంగా ఆ కార్మిక చట్టాలను బాగా సరళీకృతం చేసి మహిళల యొక్క ఉద్యోగ శాతాన్ని బాగా పెంపొందింపజేయడం చేయాలన్నమాట ఎయిట్ పర్సెంట్ కూడా ఇటీవల పెరిగింది ఓకేనా గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఎనిమిది పర్సెంట్ మహిళా ఉద్యోగుల శాతం కూడా పెరిగినట్టుగా ఆర్థిక సర్వే చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఓకే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి నాలుగు కోట్ల ఉద్యోగాలు రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎనిమిది కోట్ల ఉద్యోగాలు గుర్తుంచుకోవాలి నాలుగు కోట్లు ఎనిమిది కోట్లు ఓకేనా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ అవుతాయి ప్రపంచ పరంగా మనం బాగా మన యొక్క వాణిజ్యాన్ని పెంపొందించుకున్నట్లయితే కనుక ఓకేనా ఈ దశాబ్ద కాలంలో రెండు కోట్ల యొక్క ఉద్యోగాలను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఇంకా యాభై ఐదు నుంచి అరవై లక్షల ఉద్యోగాలను కల్పించవలసి ఉందంట ఓకేనా సరే ఇది ఆర్థిక సర్వేలో చాలా ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు అదేవిధంగా ఈ మూడు సూచనలు కాకుండా మళ్ళీ కొన్ని రంగాల పైన ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించిన వివరాలు మనకు ఏమున్నాయో చూద్దాం టెలికామ్ రంగం అనేటువంటిది ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టుగా ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది టెలికామ్ రంగం ఒత్తిడి ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టుగా వెల్లడించడం జరిగింది ఈ విషయాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు వేల పదహారు నుంచి టెలికామ్ రంగం అనేటువంటిది అత్యంత ఒత్తిడిలో ఉందన్నమాట ఏ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం నుంచి టెలికామ్ రంగం అత్యంత ఒత్తిడిగా ఉన్నట్టు ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టుగా ఆర్థిక సర్వే వివరాలు వెల్లడించడం జరిగింది ఎందుకు ఈ ఒత్తిడి అంటే కనుక ఒక కంపెనీకి మరి ఒక కంపెనీకి మధ్య తీవ్రతరమైనటువంటి పోటీ తీవ్రతరమైనటువంటి పోటీ నెలకొల్పడము నెలకొ ఓకేనా అదేవిధంగా ధరలు విపరీతంగా తగ్గడం ధరలు అనేవి బాగా తగ్గిపోయినా లేదా టెలికామ్ రంగంలో మనం చూస్తూనే ఉన్న సంవత్సర సంవత్సరానికి ధరలు బాగా తగ్గిపోవడం జరిగింది ఓకేనా వాటిని వాటిని తగ్గించుకోవడం కోసం ఇప్పుడు ఇటీవల పెంచడం జరిగింది కానీ వాస్తవంగా అయితే రెండు వేల పదహారు నుంచి ధరలు అనేవి బాగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి ఓకేనా కంపెనీ పోటీలలో తీవ్రతరమైనటువంటి పోటీ ఏర్పడ్డ అనమాట ఓకేనా సరే పోటీ విపరీతంగా పెరగడము ధరలు బాగా తగ్గడం అనేటువంటిది రెండు వేల పదహారు నుంచి టెలికామ్ రంగంలో భారీ నష్టాలు చవి చూడడం జరుగుతూ ఉందంట అంటే ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గమనిస్తే రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో గిగాబైట్ అంటే ఒక జీబీ మనం డేటా వేయించుకోవాలంటే 
అప్పుడు ఎంత ఖర్చు అయ్యేదంటే కనుక ఒక గిగా బైట్కు రెండు వందల రూపాయలు అంట ఒక గిగా బైట్కు రెండు వందల రూపాయలు అదే ప్రస్తుతం అయితే కనుక ఒక గిగా బైట్ డేటా మనం వేయించుకోవడానికి ఏడు రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉందంట రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మనం గమనిస్తే చూడండి ఎంత వ్యత్యాసంగా ఉందో అంటే ధరలు అనేటువంటి విపరీతంగా తగ్గిపోవడం జరిగిందనమాట ధరలు తగ్గిపోవడం వల్ల ఇక మనకు బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది అనమాట ఓకేనా టెలికామ్లో బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగడం జరిగింది అది మనం గమనించాలి ఓకేనా అది కూడా మనం చూస్తే రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో ఆరు కోట్ల మంది కనెక్షన్స్ ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి యాభై తొమ్మిది కోట్ల కనెక్షన్స్ పెరిగాయంట చూడండి టెలికామ్ రంగం అనేటువంటి ధరలు అయితే తగ్గుతూ ఉన్నాయి కనెక్షన్ల సంఖ్య మాత్రం బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగడం చూస్తున్నాం పదహారు పంతొమ్మిదికి మనం గమనిస్తే అదేవిధంగా రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మనం గమనిస్తే ఒక సెల్ వినియోగదారుడు వినా నెలకి రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో నూట ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది సగటున నెలకు సగటున నూట ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఖర్చు ఒకనాడు ఇప్పుడైతే కనుక డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు అంటే స సంపద అనేటువంటిది టెలికామ్ రంగానికి తక్కువ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఆదాయం తక్కువగా వస్తుంది అప్పుడు నూట ఇరవై రూపాయలు సగటున వస్తే ఇప్పుడు డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు వస్తుంది ఆదాయం ఇది టెలికామ్ రంగం అనేటువంటిది బాగా ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంది అని ఆర్థిక సర్వేలో వెల్లడించడం జరిగింది ఓకేనా దీనిపైన కూడా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పింది అనమాట అదేవిధంగా మరొక అంశాన్ని కూడా ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది ఆ అంశం ఏంటి అంటే మనం రైతుల రుణమాఫీ వల్ల ఎటువంటి మార్పు రాలేదు రైతుల రుణమాఫీల వల్ల రైతుల జీవితాల్లో ఎటువంటి మార్పులు రాలేదు రైతుల జీవితాల్లో ఎటువంటి మార్పు రాలేదంట మనం చూస్తూనే ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల రుణమాఫీ రైతుల రుణమాఫీ రైతుల రుణమాఫీ ఈ మాట మనం పదే పదే చెప్పడం చూస్తూనే ఉంటాం ఈ రైతుల రుణమాఫీల వల్ల రైతుల జీవితాల్లో ఎటువంటి మార్పులు రాలేదు కానీ మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రం బాగా వెనక వెనకబడిపోతూ ఉంది ఈ రుణమాఫీలు చేయడం వల్ల ఇక రైతుల రుణమాఫీ మనం చూస్తే రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సారీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆనాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓకేనా బడ్జెట్లో ఆరు పర్సెంట్ నిధులు కేటాయించడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో చూస్తే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో ఇరవై ఒక పర్సెంట్ వాటా కల్పించింది ఇదే రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే పదమూడు పర్సెంట్ నిధులు కేటాయించింది బడ్జెట్లో ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించడం జరుగుతూ ఉంది కానీ రైతుల రుణమాఫీల వల్ల రైతుల జీవితాల్లో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందంటే ఎటువంటి మార్పు రాలేదు అని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడిస్తూ ఉంది ప్రభుత్వానికి మాత్రం విపరీతమైనటువంటి వ్యయం అవుతూ ఉందన్నమాట ఓకేనా అదనపు భారం పడుతూ ఉంది ఆర్థిక అభివృద్ధి దిశలో నడవడానికి ఇది కూడా ఓకేనా ముందుకు పోనీకుండా చేస్తూ ఉందన్నమాట ఇది మనకు వెల్లడించడం జరిగింది గుర్తించుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇకపోతే ఇక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఉద్దేశించినటువంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఉద్దేశించినటువంటి నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ స్కీమ్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కనీసం మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయి కదా వాటి కల్పనకు ఉద్దేశించిన పథకం నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ స్కీమ్ ఇక్కడ దీనికి రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదు మధ్య కాలంలో అంటే ఐదేళ్ల కాలంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదు మధ్య కాలంలో నూట రెండు కోట్ల నూట రెండు లక్షల కోట్లు కేటాయించవలసి ఉంది నూట రెండు లక్షల కోట్లు కేటాయించాలి 
గుర్తుపెట్టుకోవాలి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఉద్దేశించిన నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ స్కీమ్లో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదు అంటే రానున్న ఐదేళ్ల కాలంలో నూట రెండు లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఆర్థిక సర్వే చెబుతుంది దీనిలో భాగంగా రహదారులకు దీనిలో భాగంగా జాతీయ రహదారులు ఉంటాయి కదా నేషనల్ హైవేస్ దీనిలకు పంతొమ్మిది పాయింట్ అరవై మూడు లక్షల కోట్లు ఇవ్వాలి అని చెప్పడం జరిగింది ఐదేళ్ల కాలం రహదారుల నిర్మాణానికి ఈ నూట రెండు లక్షల కోట్లలో పంతొమ్మిది పాయింట్ అరవై మూడు లక్షల కోట్లు కేటాయించాలి అని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది ఇదే రహదారుల పరంగా చెప్పినటువంటి అంశం రెండు వేల పదహైదు రెండు వేల పదహారులో ఓకేనా రోజుకు పదిహేడు కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు రోడ్ల నిర్మాణం జరిగిందంట ఇదే సంవత్సరం మనం చూస్తే ఇదే సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో చూస్తే రోజుకు ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర రోడ్ల నిర్మాణం జరిగింది నూట ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర సారీ ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర అంటే రెండు వేల పదహైదు పదహారులో పదిహేడు కిలోమీటర్ల మేర రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంటే ప్రస్తుతం ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లకు పెరిగిందనమాట అంటే రోడ్ల నిర్మాణం అనేటువంటిది రోజు రోజుకు పెరగడం జరుగుతూ ఉంది అది మనకి ఇక్కడ వెల్లడించడం జరిగింది ఓకేనా ఇది ఆర్థిక సర్వేలో మనకు చెప్పినటువంటి ఒక అంశం అదేవిధంగా ఆర్థిక సర్వేలో వెల్లడించిన మరొక అంశం స్వచ్ఛ భారత్ భారతదేశంలో ప్రతి ఇంటికి టాయిలెట్ నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో ప్రారంభించినటువంటి స్కీమ్ స్వచ్ఛ భారత్ ప్రతి ఇంటికి టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటిది స్వచ్ఛ భారత్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మహాత్మా గాంధీ జన్మించిన సందర్భంగా రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు ఐదేళ్ల సంవత్సరం గాంధీ పుట్టి నూట యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి నూట యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా గాంధీకి చిహ్నం అంటే గాంధీకి ఓకేనా మనం అంకితం చేయాలి స్వచ్ఛ భారత్ను అనేటువంటి సంకల్పంతో ప్రారంభించారు దీనిలో భాగంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో పది కోట్లకు పైగా టాయిలెట్ల నిర్మాణం జరిగింది అని వెల్లడించడం జరిగింది ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా పది కోట్లకు పైగా టాయిలెట్ల నిర్మాణం జరిగినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది ఇది కూడా ఒక అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా వ్యవసాయాభివృద్ధి ఓకే నా వ్యవసాయ అభివృద్ధి ఈ సంవత్సరానికి గాను అంటే మనం ముందు ప్రకటించి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఎంత పర్సెంట్గా టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఉంటే సారీ సారీ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను టూ పాయింట్ ఎయిట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఏడు సంవత్సరానికి గాను టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే పెరిగినట్టుగా చెప్తుంది వ్యవసాయ అభివృద్ధి పెరిగింది అనమాట టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే గతంతో పోల్చినప్పుడు ఇప్పుడు పెరిగినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది వ్యవసాయ అభివృద్ధి అదేవిధంగా భోజనాల విషయంలో భారతదేశంలో ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఏ విషయంలో భోజనాల విషయంలో భారతదేశంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు జనాలకు భోజనాలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేనట్టుగా చెప్పింది దీన్ని పరిశీలిస్తే రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ మేర శాకాహారాన్ని తీసుకునేటువంటి విషయంలో మనం చూస్తే ఓకేనా ఒక శాకాహారాన్ని భుజించేటువంటి వారి విషయం పైన మనం గమనిస్తే ప్రజలలో 
రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ మేర పెరిగిందంట ఓకేనా ఆ పర్సెంట్ ఎంత పెరిగింది అంటే ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ మేర పెరగడం జరిగింది ఇక మాంసాహారాన్ని భుజించేటువంటి వారి రీత్యా చూస్తే పద్దెనిమిది పర్సెంట్ మేర పెరిగింది అంటే విపరీతంగా మనకు పెరగడం జరుగుతూ ఉంది గమనించాలి రెండు వేల పదహారుకు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే కనుక శాకాహార భోజనాన్ని తీసుకునేటువంటి వారి శాతం ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ మేర పెరిగితే మాంసాహారాన్ని తీసుకునేటువంటి వారి శాతం పద్దెనిమిది పర్సెంట్ మేర పెరిగినట్టుగా అక్కడ మనకు సూచించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో పదివేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు రూపాయల లబ్ధి సగటున చేకూరినట్టుగా అంటే శాకాహారం అంటే కుటుంబంలో కనీసం ఐదు మంది ఉండ ఉంట ఉంటారు అనుకుందాం ఓకేనా ఐదు మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నటువంటి చోట ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో శాకాహారాన్ని తీసుకున్నట్లయితే కనుక పదివేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు రూపాయల లబ్ధి చేకూరింది సగటున ఇక మాంసాహారాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళల్లో పదకొండు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఏడు రూపాయల లబ్ధి చేకూరినట్టుగా ఓకేనా ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం జరిగింది ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో లబ్ధి అనమాట ఓకేనా పదివేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు రూపాయలు శాకాహార కుటుంబం పదకొండు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఏడు మాంసాహార కుటుంబం ఐదుగు ఊరుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి కుటుంబం ఇది కూడా మనకు వెల్లడించినటువంటి అంశం మరొక అంశం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి అందరికీ ఇల్లు రెండు వేల ఇరవై నాటికి అందరికీ ఇల్లు అందరికీ ఇల్లు అనేటువంటి లక్ష్యంతో కూడా మన భారతదేశం అనేటువంటిది ఉంది దీనిలో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి మనం గమనిస్తే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అర్బన్ అంటే పట్టణం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఓకేనా దీనిలో భాగంగా మనం గమనిస్తే ఒకటి పాయింట్ మూడు ఒక కోటి ఇండ్లను అనమాట ఓకేనా వన్ వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ కోట్ల ఇళ్లను నిర్మించవలసి ఉంది గుర్తి పెట్టుకోవాలి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో భాగంగా అర్బన్ అంటే పట్టణాల్లో అనమాట ఒకటి పాయింట్ మూడు కోట్ల నిర్మాణ ఇళ్లను చేపట్టాలి దీనిలో భాగంగా అరవై లక్షల ఇల్లు ఇప్పుడు దీని యొక్క పనులు స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు లక్షల ఇల్లు నుంచి కట్టించి లబ్ధిదారులకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేయడం జరిగింది ముప్పై రెండు లక్షల ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందజేయడం జరిగింది అరవై లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలను చేపట్టడం జరిగింది ఒకటి పాయింట్ సున్నా మూడు కోట్ల ఇళ్లను నిర్మించవలసి ఉంది అందులో ముప్పై రెండు లక్షల మందికి ఆల్రెడీ ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అరవై లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలను చేపట్టడం ఆల్రెడీ జరుగుతూ ఉందన్నమాట కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది అర్బన్లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఓకేనా రూరల్ రూరల్ పరంగా మనం తీసుకుంటే ఓకేనా అంటే గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఇళ్ల నిర్మాణం మనం చూసుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ నలభై ఏడు లక్షల ఇళ్లను ఓకేనా కట్టించినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది ఫార్టీ సెవెన్ నలభై ఏడు లక్షల ఇళ్లను నిర్మించినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది దీనిని కూడా ఈ అంశాన్ని కూడా మనం ఒకసారి నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అందరికీ ఇల్లు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ లక్ష్యంతో రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ కింద ఒకటి పాయింట్ సున్నా మూడు కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టవలసి ఉండగా ముప్పై రెండు లక్షల ఇళ్లను ఆల్రెడీ లబ్ధిదారులకు అందజేయడం జరిగింది అరవై లక్షల ఇళ్లను ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కానీ రూరల్లో భాగంగా నలభై ఏడు లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టడం జరిగింది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం నెక్స్ట్ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా వెల్లడించిన మరొక మరొక అంశం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బిజినెస్ను ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ బ్యాంకు ఒక నివేదికను వెల్లడించడం జరుగుతుందన్నమాట ఒక సంస్థ గొప్పది కదా ప్రపంచంలో ప్రపంచ బ్యాంక్ అంటే వాషింగ్టన్ను కేంద్రంగా చేసుకొని ఉన్నటువంటిదే ప్రపంచ బ్యాంకు వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉంటుంది ఇది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నివేదికను అందజేస్తుందన్నమాట దీనిలో భాగంగా మనం చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం నూట నలభై రెండవ స్థానంలో ఉండేవాళ్ళం నూట నలభై రెండవ స్థానం అదే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వస్తే కనుక అరవై మూడవ స్థానంలో నిలిచాం మనం అరవై మూడవ స్థానంలో నిలిచాం అంటే నూట నలభై రెండవ స్థానం నుంచి అరవై మూడవ స్థానం అంటే కనుక దాదాపు ఓకేనా మనకు చాలా వ్యత్యాసం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మన దేశం రోజు రోజుకు రోజు రోజుకు మనం మెరుగుపడుతూ ఉన్నామనేది ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి 
ఇది కూడా ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించినటువంటి అంశం ఓకే ఈ జాబ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నో స్థానంలో ఉంది అరవై మూడవ స్థానంలో మనం ఉన్నాం అరవై మూడవ స్థానంలో ఉన్నాం ఇక రైళ్ల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ రైళ్ల ప్రయాణాలు పెరిగినట్టుగా రైళ్ల ప్రమాదాలు తగ్గినట్టుగా ఒక ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించడం ప్రయాణాలు పెరిగాయి ప్రమాదాలు తగ్గినట్టుగా వెల్లడించడం జరిగింది ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా ఒక రైళ్ల ప్రయాణాలు బాగా పెరిగాయి రైళ్ల ప్రమాదానా ప్రమాదాలు బాగా తగ్గినట్టుగా వెల్లడించడం జరిగింది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రయాణాలు మనం చూస్తే ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల మంది ప్రయాణం చేసినట్టుగా ఎనిమిది వందల నలభై మూడు కోట్ల మంది ప్రయాణం చేసినట్టుగా ఇరవై ఎనిమిది నలభై మూడు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నాటికి ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం నాటికి ఎనిమిది వందల నలభై మూడు కోట్ల మంది ప్రయాణం చేసినట్టుగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక ఇక్కడ చూస్తే కనుక సరుకుల రవాణాలను కూడా మనం వెల్లడించడం జరిగింది సరుకుల రవాణా నూట పదహైదు కోట్ల టన్నుల రవాణా జరిగింది సరుకుల రవాణా అదేవిధంగా నూట ఇరవై రెండు కోట్ల టన్నుల సరుకు రవాణా జరిగింది నూట ఇరవై రెండు కోట్ల టన్నుల సరుకు రవాణా జరిగింది ఇక ప్రమాదాలు డెబ్బై మూడు ప్రమాదాలు ఉంటే యాభై తొమ్మిది ప్రమాదాలు అంటే తగ్గడం జరిగింది ప్రమాదాల సంఖ్య చూస్తే కనుక రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డెబ్బై మూడు ప్రమాదాలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో యాభై తొమ్మిది ప్రమాదాలు అనమాట ఈ సంవత్సరానికి గాను ఈ నివేదికలో మనకి ఎంత అంటే కనుక అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం ఓకేనా రైళ్ళ ప్రయాణాలేమో బాగా పెరగడము ప్రమాదాలేమో తగ్గడం ఓకేనా అంటే అది మంచి శుభ పరిణామమే అనమాట ప్రపంచంలోనే ప్రయాణికులను అత్యధికంగా చేరవేసేటువంటి దేశం ఏదంటే కనుక రైల్వేల పరంగా భారతదేశమే సరకుల రవాణాలో నాలుగవ స్థానంలో ఉంటుంది ప్రపంచంలో భారతదేశం అదేవిధంగా ప్రయాణికుల విషయానికి వస్తే కనుక మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది అనమాట రైల్వే మన భారతీయ రైల్వే ఓకేనా ఇది రైల్వే సంబంధించిన సమాచారంలో ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించినటువంటి సమాచారం ఇవి చాలా ముఖ్యంగా మనకు ఓకేనా ఈ ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా వెల్లడించినటువంటి అంశాలు నిర్మలా సీతారామన్ మనకు ముప్పై ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒక తారీఖున పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో భాగంగా ఓకేనా సుబ్రహ్మణ్యం తయారు చేసినటువంటి ఆర్థిక సర్వేని ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ చదివి వినిపించడం జరిగింది ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం నోట్ చేసుకొని వాటిని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒకరోజు బడ్జెట్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా మనం చెప్దాం ఈరోజు ఆర్థిక సర్వేకి సంబంధించిన విషయాలు వెల్లడించాం అదేవిధంగా బడ్జెట్ అనేటువంటిది కూడా మనకు స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి బడ్జెట్కి సంబంధించిన వివరాలు పదకొండవ తేదీకి పూర్తి అవుతాయి అంటే ఇది మొదటి సెషన్ అనమాట దీనిలో భాగంగా ఏమేమి ఉన్నాయి ఏం కథ ఆ విషయాలను ఒకసారి ఒక క్లాస్ను మనం చర్చిద్దాం ఓకే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడము లైక్ చేయడము ఓకేనా అదేవిధంగా కామెంట్ పెట్టడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్స్